Hola, ¿cómo están amigos, amigas de Somos BCN, la Agenda Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación? Una semana más en esta propuesta de compartir lo que pasa en nuestra casa, en la Biblioteca del Congreso. Mi nombre es Sebastián Calderón y saludo en este mismo momento a mi amigo, compañero Matías Boinilovics. Hola Mati, ¿cómo te va? ¿Cómo anda? Buen día, se va, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Lunes ya promediamos septiembre ¿eh? y seguimos, seguimos tirando. Ya, lleg ya llega la primavera. Ya llegan los días lindos. Exactamente. Bueno, y seguimos compartiendo cosas que pasan en, en nuestra casa. Hoy tenemos un programa bastante cargado. Eh, vamos a, a estar contándole sobre una actividad muy interesante que propone la Biblioteca del Congreso en términos de mediación de, de la lectura en bibliotecas. Es una actividad pensada no solamente para docentes, eh, sino para padres también, ¿no? Eh, sobre la relevancia, la importancia de la narración oral para los más pequeños y su iniciación en, en la lectura. Interesante. A mí me tocó hacer una linda entrevista con la semana pasada, que presentó el, la, la biblioteca, publicó una edición propia de la colección del Bicentenario, uh -huh. de La Cautiva y el Matadero, de Esteban Echeverría. Y, y bueno, tuve la oportunidad, vamos a ver la entrevista que hicimos tanto con el prologuista de esa material, que es Hernán Paz, que es un profesor en letras, profesor en letras, de la Universidad de La Plata, investigador de CONICET, sobre cultura latinoamericana y literatura latinoamericana y, y argentina del siglo XIX, y a nuestro compañero del, del responsable del, del sector editorial de la Biblioteca Luis Martínez. Ahí está, bueno, hecha la, la propuesta. Recuerden que todo el contenido que, que nosotros contamos en, en estos encuentros están disponibles en el sitio, en www.bcn.gov.ar y todas las novedades en nuestras redes sociales. Ya las conocen, nos siguen ahí. Así que, bueno, hecha la invitación. Arrancamos el programa, Mati. Dale. Vamos. La Biblioteca del Congreso de la Nación publicó eh, la semana pasada una edición propia de la colección Pensamiento del Bicentenario que hace la propia biblioteca, que tiene acceso libre y gratuito para quien quiera descargar la, la página web de la BCN, que de las obras del Matadero y la Cautiva del célebre escritor eh, Esteban Echeverría. Para que nos cuenten de qué se trata, tenemos el agrado de entrevistar a primero Hernán Paz, que es doctor, licenciado, profesor en Letras de la Universidad de La Plata, investigador del CONICET, que ha, que ha hecho varias investigaciones de, sobre cultura argentina y latinoamericana del siglo XIX, y a Luis Martínez, que es el responsable del área editorial de la Biblioteca de Congreso, quien estuvo a cargo de esta edición. Eh, los saludo Matías Boinilovics, y bienvenidos a Somos BCN, Somos la Agenda Cultural. Buen día, Matías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Buen día, un gusto. Bueno, quería comenzar para ver de qué se trata esta edición. Recordemos que es libre y gratuita. Eh, comenzaba, quería comenzar con vos, Luis, justamente para ver de qué se trata esta co colección que se agrega a otras obras de la colección Pensamiento del Bicentenario. Eh, sí, bueno, eh, es una colección que... Eh, pensamos en eh, 2016, el primer eh, este, eh, libro que apareció fue en las bases de Alberdi en, en el eh, 2017. La idea es eh, editar textos fundamentales del pensamiento este, argentino y de la región y este, complementarlos o, digamos, incluirle un prólogo actual que... Eh, digamos, de, de alguna forma este, actualice y este, valore eh, la obra. Eh, en el caso de las bases, teníamos el prólogo de Matías Farías, eh, luego hicimos una edición de Facundo con el prólogo de Alejandra Laera, titular este, de la Cátedra de Literatura Argentina de, de la UBA. Nuestra América vino después. Eh, de Martí con un prólogo de Batilana y bueno, esta es la nueva edición que acaba de salir eh, son ediciones de distribución gratuita en todos los casos eh, 
la biblioteca los distribuye a través de convenios de canje con universidades, instituciones, bibliotecas, y además toda institución que lo requiera este, nos lo pide y lo mandamos de manera gratuita. Eh, bueno, eh, la, la, la edición en general eh, siempre es impresa, digamos, el primer formato, y se hace una edición digital que se este, sube a la página web y todo el mundo la puede descargar eh, de manera gratuita desde allí. En este caso este, de la cuarentena estamos trabajando este, de otra forma. <risa> Hicimos primero esta edición digital y bueno, cuando reabran los talleres y todo, este, pasará la impresa. <risa> Calculo que será el año que viene, pero bueno, eh, ya está disponible esta edición este, en la web. Eh, bueno, en principio le, lo que quería señalar, este, bueno, el enorme agradecimiento este, con Hernán Paz por el prólogo que este, nos este, produjo, nos escribió para, para esta edición. Eh, que, bueno, la verdad, este, red, redondea una, un, me parece, una publicación este, importante. Así que, bueno, muchas gracias, Hernán. La presentación está hecha, Hernán Paz. Eh, justamente el prólogo de esta obra y esta colección la haces, vos, 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 vos estuviste a cargo, que incluye una nota, porque recordemos que Juan María... Gutiérrez es quien compila toda la obra de Esteban Echeverría, y se publica también la nota crítica a las obras del propio Juan María Gutiérrez. Pero el prólogo, ¿por qué le pusiste la invención literaria de Echeverría? Eh, bueno, agradezco a Luis, la de, en, en principio, eh, por la invitación, eh, para mí fue un, un placer eh, hacer este trabajo, eh, y más, digamos, en el marco de una edición institucional como es la la de la Biblioteca del Congreso, así que para mí fue, fue la verdad que este, lo hice con ganas, con gusto, digamos. Eh, bueno, y además agradezco a, a, a la gente, a Luis y a la gente que está trabajando en la editorial por bueno, la, la buena predisposición, la buena onda y, y la buena comunicación que tuvimos en el proceso de ida y vuelta de la edición. Eh, yo imaginé que esa pregunta me la iban a hacer, te confieso. Pagaba dos pesos, eh, digamos, en el barrio, digamos, pero bueno. No, eh, está bien. Mira, se me ocurrió, eh, yo creo que Echeverría, eh, digamos, es uno de los escritores y pensadores del siglo XIX que más eh, esfuerzo eh, realizó para lograr, digamos, construir una figura autoral una figura de poeta, ¿no? Entonces, mi, el título, la invención eh, literaria de Echeverría, por un lado, digamos, eh, hace referencia a ciertas tendencias postestructuralistas en relación, bueno, a los procesos de construcción de identidades o tradiciones, hay un muy conocido libro de Hausmann, ¿no? que se llama La invención de la tradición, ¿no? Pero, pero más que en ese sentido, eh, o también uno, uno podría pensarlo incluso en términos este, eh, de construcción de capital simbólico, con Bourdieu, por ejemplo, ¿no? pero esos sentidos están en el título, pero más allá de eso, digamos, eh, me, hay un sentido incluso más pedestre, que es el sentido de inventar, digamos, este, de inventar una firma, de inventar un nombre, ¿no? y de construir, digamos, una, una figura autoral. Y en ese sentido más pedestre, digamos, de la construcción, que, que, que tiene, digamos, aristas muy concretas y específicas, como por ejemplo los vínculos tertulianos, la relación con la prensa, las publicaciones, los contactos, digamos, ¿no? Todo ese mundo de la construcción autoral... Eh, bueno, me, me parece que responde a uno de los autores que más ha, digamos, se ha preocupado por eh, construir esa figura de poeta romántico, ¿no? Generacional, además. ¿no? Es una, una figura... Y claro, en esa construcción, por supuesto que su amistad con Juan María Gutiérrez, que vos señalabas al principio, Matías, 
es fundamental, ¿no? Gutiérrez no es solamente quien recopila, digamos, la, las obras dispersas y las publica en las obras completas en la década del 70, sino que además también es amigo y exégeta ¿no? de Echeverría, y es uno de los primeros que ya muy tempranamente, allá por la mediados de la década del 30, este, escribe las, las primeras líneas de interpretación de la poesía de Echeverría que van a ser, digamos, eh, van, a, van a cosechar caminos en la crítica argentina, ¿no? Exactamente. Recordemos Esteban Echeverría, es quizás, o se lo reconoce como el que introdujo la literatura romántica acá en el país. ¿Estoy en lo cierto? Sí, bueno, esa es una... Ese es, digamos, ese es un lugar común de la crítica, largamente establecido, desde Ricardo Rojas para acá, digamos, Ricardo Rojas, el primer historiador de la literatura argentina. Eh, efectivamente, se ha visto a, a Echeverría como eh, el, digamos, quien introduce ¿no? eh, la corriente romántica, por lo menos en la poesía y en el pensamiento digamos, literario, eh, pensando en su estadía parisina, ¿no? Recordemos que Echeverría, entre 1825 y 1830, se, se va enviado por la Casa Lesica por una cuestión, digamos, comercial, se va a París, y por cuestiones biográficas, personales, y vuelve en 1830, y empieza inmediatamente a publicar, digamos, algunos de sus poemas en, la, en los periódicos de la época. Bueno, efectivamente, la... la la llegada de Echeverría y, y la, las reuniones que comienzan con los jóvenes universitarios de Buenos Aires, que empiezan a juntarse en diferentes lugares y que termina, digamos, en, el, en la fundación del Salón Literario 1837 de Marcos Sastre, y que es un poco el, el, el hito que agrupa a esta generación, eh, hace, digamos, que Echeverría tenga un peso específico en, en, en la cuestión de, digamos, la introducción del romanticismo. Ahora, en los últimos años ha habido, digamos, una revisión de esa cuestión tan lineal, ¿no? De que Echeverría llega a Buenos Aires y con él ingresa el romanticismo, ¿verdad? Y se lo ha pensado un poco, de una manera un poco más compleja, en la cual Echeverría se, se digamos, se inscribe, pero no es el único, digamos, eh, progenitor del movimiento, ¿no? Eh, y un poco en mi prólogo, lo que intentaba hacer en una, una sección importante del prólogo era justamente revisar esa mirada tan, digamos, tradicional, ¿no? Eh, y pensarlo a Echeverría como uno más de una generación, ¿no es cierto?, eh, importante, pero no como, eh, digamos, el único. Claro. Recordemos que Echeverría también, además de su obra literaria, es reconocida también por su obra política, si se quiere, y eh, perteneció, fue fundador y miembro de la Asociación de, la asociación de Mayo, la, lo que se conoce, en la historia se lo conoce como la generación del 37. Digamos, entonces, eh, te quería preguntar, Luis, justamente por esta, porque si repasamos toda la obra de Esteban Echeverría, que es muy eh, abarcativa, ¿por qué la selección de estos dos materiales en particular, de La Cautiva y El Matadero? Bueno, porque, quizás porque son los textos más emblemáticos este, eh, de la obra de, de Echeverría, no sé, este, nos parecía que reunirlos los dos en, 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 este, en este libro este, pero, eh, permitían una mirada este, eh, que también un poco... Eh, mm, son, tienen una variante significativa, ¿no? Este, y esto te lo pregunto, Hernán, porque en realidad son como, bueno, el matadero es un cuadro costumbrista, de esta manera es como está presentado, este, y tiene un dispositivo ideológico bien marcado. Eh, y, este, y la cautiva que también presenta... Este, eh, la, la relación con el indio, este, como creo que es este, bastante, eh, 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 digamos, que debe ser de, la, de, la, de los primeros textos que plantean el conflicto este, y, y la visualización de, de la Argentina, porque bueno, pensemos que esta generación básicamente lo que 
este, está diseñando un modelo de nación, ¿sí? Y la visualización de, de, de toda esa este, enorme extensión de, de tierra, como la visualizan este, eh, hostil y este, habitada por este, esta amenaza que es este, el indio, me parece que son novedosos de alguna manera. Eh, bueno, eh, un poco ese era el, el, el sentido. Está bien. Como lo decía recién Luis, eh, Hernán, vos ahí en el prólogo, cuando haces el análisis del matadero, decís que es un además de ser como un simulacro del régimen rosista, eh, como que, que, decís que es como un espectáculo visual. ¿A qué te referías? Bueno, eh, eh, me refiero a que hay, digamos, eh, una, un sinnúmero de de términos, de vocablos que remiten o refieren al, a la cultura visual, al mundo de lo visual, ¿no? Aparece esbozo, daguerrotipo, este, cuadro, ¿no? En un momento se dice, esta escena no es para ser eh, narrada, sino para ser vista, ¿no? Es decir, hay tan, digamos... Eh, hay tanta ebullición en, esa, en ese cuadro descriptivo, tanta violencia, ¿no? que, que no, no puede ser contada, sino que tiene que ser vista directamente, no tiene que ser apreciada por la vista. Entonces, me refería a eso, que hay algo de lo espectacular en el doble sentido, en el espectáculo, en tanto, porque también hay que decir que ahí aparece la noción del espectáculo en tanto eh, la verbena popular rosista, representada, digamos, ¿no? a través de los matarifes, las negras, los gauchos, pero también en el sentido del espectáculo, en el sentido de lo espectacular, aquello que debe ser, digamos, este, apreciado con los ojos, ¿no? Eh, en ese sentido, digamos. Y, y me parece que eso, yendo a lo que decía Luis, sin dudas, y retomando la pregunta, sin dudas que La cautiva y el matadero son, además de dos textos centrales del siglo XIX, de la literatura y de la cultura argentina del siglo XIX, serían los dos textos por los cuales Echeverría es recordado, digamos, ¿no? Claro. Eh, sobre todo por el matadero, ¿no? La cautiva, y como decía Luis, es verdad, la cautiva es uno de los primeros textos que eh, narran poéticamente eh, el conflicto, el drama, el conflicto con el indio, ¿no? Ese drama fronterizo, digamos, eh, al sur de Buenos Aires, eh, aparece por primera vez en la literatura argentina en la cautiva de Echeverría. Lo interesante es pensar cómo, eh, eso es un poco lo que lo que está, digamos, planteado en el prólogo, es pensar cómo, desde el regreso de Echeverría, que Echeverría cuando, cuando vuelve a Buenos Aires, en el 30 justamente publica un, un poema que se llama El Regreso, desde esos primeros poemas, y Elvira o La novia del Plata, que es de 1832, eh, que son poemas además que todavía están transidos de una retórica, de una métrica tradicional, es decir, no hay demasiada innovación, eh, Quiero decir, desde 1830, 1832, hasta el 37, que efectivamente publica las rimas y en las rimas la cautiva, cómo Echeverría logra captar la necesidad de un poema como la cautiva, cuando en realidad Echeverría venía escribiendo poemas que eran más bien descriptivos, pero más que descriptivos, intimistas, ¿no? un romanticismo más subjetivo, como aparece, por ejemplo, en Los Consuelos. ¿no? Bueno... Y ahí, en, ese, en, esa, en esa trayectoria de esos primeros poemas, o esos poemas intimistas, a la cautiva, creo que Juan María Gutiérrez tiene mucha, mucho que ver. Justamente la obra, se, en esta compilación, en esta edición del Pensamiento Bicentenario, se incluye la nota crítica de Juan María Gutiérrez del texto. ¿Podrías hacer, sí. Hernán, un breve repaso sobre su visión de la obra de Echeverría? La de Juan María Gutiérrez. Bueno, eh, como te decía, la, la, la figura de Gutiérrez es central para pensar a Echeverría, porque fue, Gutiérrez fue, además de ser el primer, digamos, crítico literario argentino, por decirlo de un modo, digamos, eh, crítico literario, entre comillas, ¿no? Eh, argentino y latinoamericano, ¿no? Es uno de los críticos más importantes de la época. Es, digamos, sin duda, quien traza lo, las líneas principales de lectura de Echeverría, que van a llegar, por ejemplo, a Ricardo Rojas. Rojas, Ricardo Rojas va a retomar, ¿no es cierto?, en la historia de la literatura argentina, este, varias de las líneas abiertas por la lectura de Gutiérrez. Y lo hace, lo hace de diferentes modos. Por un lado, con la. Con la 
eh, la interpretación de la poesía en, en algunos ensayos que publica muy, digamos, estrictamente contemporáneamente a la publicación de lo, en el 1837, digamos, muy tempranamente, y luego también con ese, esa nota de, que acompaña, esa nota crítica que acompaña al matadero, como decís vos, Matías, ¿no? que se publica en realidad en, eh, en la revista del Río de la Plata en 1871, cuando se están publicando, se están editando por Casaballe las obras completas de Echeverría, Gutiérrez eh, bueno, decide dar a conocer ese texto, que es un texto muy singular, eh, decide darlo a conocer en, en la revista del Río de la Plata. Y escribe una, una nota prefacio, digamos, una larga advertencia, ¿no? Sí. Lleva el mismo, el, el, mismo, el mismo nombre que la advertencia de, de Echeverría la cautiva, ¿no? Eso es sintomático. Y en esa advertencia, eh, Gutiérrez establece, digamos, al menos dos o tres pilares de cómo se debe leer el texto. Uno es que ese es un texto que Echeverría escribió eh, con el, digamos, el temor de ser descubierto por las fuerzas parapoliciales de Rosas. ¿no? Es decir, hay algo en la escritura, en el temblor de la escritura, dice Gutiérrez, que nos eh, demuestra el terror de que si ese texto era encontrado, digamos, de lo que le podía pasar a Echeverría, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos todas las resonancias, los argentinos, de, de los textos clandestinos que pasan cuando son descubiertos, digamos, por el poder ¿no? eh, dictatorial. Eso por un lado. Por otro lado, la idea de que Echeverría eh, levanta una especie de, de boceto en el campo, en el terreno, de los, como si fuese un pintor, es decir, como si Echeverría escribiese el matadero en el matadero. Claro. Y pues, que sirvieran a él para... Es decir, Gutiérrez dice, esto que van a leer es un esbozo, no es un cuento terminado, no es una obra acabada, porque lo que hacía Echeverría en general era primero, digamos, hacer un esbozo y luego trabajar, digamos, más, pulir el texto, ¿no? eh, Entonces, digamos, lo que está diciendo ahí eh, Gutiérrez es que Echeverría... Eh, lo, lo que nos ofrece es casi como una especie de, digamos, este, eh, texto que, que trasciende lo, lo meramente costumbrista, ¿no? Es como si fuese una especie de, diríamos hoy, desde los parámetros actuales, una especie de documental. ¿no? Entonces ahí, claro, se vuelve un texto hiperrealista, o, o un texto realista, en el sentido en que prácticamente no hay literatura, ¿no es cierto? Eh, bueno, esos son modos, hay, hay algunos textos eh, que revisan esa operación crítica, como se llamó la lectura de Gutiérrez, ¿no? eh, contemporáneos que yo cito en mi prólogo, eh, ¿Sí? claro, y que tienen que ver digamos, con eso, con, con revisar cómo digamos, desde la lectura inaugural de Gutiérrez se venía leyendo El Matadero. ¿no? Claro. Bueno... Claro. No, perdón, una cosita, el lenguaje, digamos, eh, que introduce este, en el texto, eh, el lenguaje eh, eh, directo, digamos, de los actores del matadero le dan un nivel de realismo eh, inusual, ¿no, eh, Hernán? Sí. Es, esa es un poco la, la operación que también lo, 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 lo sitúa este, en el propio matadero al... al Sí, es, exactamente, me olvidé, me olvidé de comentarlo eso, eh, me viene bien Luis que lo recuerde, sí, se ha escrito bastante sobre el punto de la lengua, la lengua del matadero, yo diría que, para sintetizar, diría que la lengua es la zona del matadero, del, del cuento que lo mantiene vivo, mm. y, y, y además con una gran paradoja, que es algo que, que dice Ricardo Piglia, ¿no? y es que en realidad la representación de la lengua popular, vulgar, la, la representación del, del, de la barbarie del otro a través de la lengua, termina eh, traicionándolo a Echeverría. Porque en, en realidad Echeverría, desde digamos, una, una perspectiva que es la del unitario, ¿cierto? Eh, lo que quiere hacer es, al representar esa lengua bárbara, ¿no? eh, es co eh, condenar a esos sujetos. ¿no es, es una operación... Bueno. Es una mirada ideologizada, ¿no? ideológica, que al representar la voz de los matarifes, la voz del otro, de los gauchos, de los que, digamos, del sector rosista, con esa lengua bárbara, lo que está queriendo hacer es condenarla. Ahora, uh -huh. 
la paradoja es que ese sector del cuento, ese sector del relato, es el que le da más, digamos, vitalidad al texto, porque justamente es el sector más realista, más el, incluso el que más se acerca a la gauchesca, ese otro gran género de la literatura claro, argentina claro. del siglo XIX, ¿no? Entonces ahí se produce esa paradoja que señala Pila, que es bien interesante, ¿no? Cómo, digamos, los textos a veces dicen lo contrario, ¿no? Claro. De lo que su autor quería, cuál es la intención, digamos, de su autor. Bueno, tengo que cerrar la entrevista, está muy buena la charla, pero... El... Nunca se dijo esto, el tiempo es tirano, hasta en internet, <risa> digamos. Y, y bueno, para cerrar la entrevista, Luis, eh, ¿hay algún otro proyecto de la, de la sección editorial que estamos trabajando Mirá, para el, los, los usuarios? Eh, tenemos varias colecciones y estamos, bueno, acabamos de sacar la revista BCN, eh, hoy, hoy creo que se enviará contenidos web, eh, se hizo este, hace poco eh, el, para la colección Vuela el Pez, una colección infanto-juvenil, una edición de cuentos de amor, locura y de muerte de Quiroga, eh, la colección eh, J, eh, JDP, los, este, los trabajos y los días, sobre la, eh, que es en virtud de una ley eh, que se le encarga a la Biblioteca del Congreso la recopilación de los textos de Perón y lo escrito por Perón. Se hizo una edición del, de 1967 de correspondencia de Perón. Bueno, eh, estamos bastante eh, en esta modalidad de hogareña este, complicado. Esta semana nos tenemos que reunir con el equipo para ver este, qué nuevos proyectos este, encaramos eh, en lo inmediato. Pero bueno, eh, ese es un poco el panorama editorial. Todo eso disponible en www.bcn.gov.ar y, sí, pues bueno. y para cerrar, eh, Hernán, eh, breve, porque tengo que cerrar la entrevista, ¿por qué a las generaciones que todavía no leyeron a Esteban Echeverría tienen que darse el gusto de leerlo. ¿Qué se van a encontrar? Bueno, porque, muy breve, ¿no? El Matadero es un, es un, es un cuento que, uno, que sigue generando placer en la lectura. Es decir, es un cuento que todavía está vivo. Y es uno de los textos del siglo XIX, digamos, que tiene uno de los pocos textos del siglo XIX, otro sigue el Facundo, el Martín Fierro, ¿no? la excursión de Mansilla, pero es uno de los pocos textos del XIX que cumple con esa condición, ¿no? De que se puede leer en la, digamos, con, hoy con, cierta, con cierto placer y con cierto gusto. Muchísimas gracias a ambos. Pasaron... Muchas gracias. Gracias, Matías. Bueno, Pasar. gracias, Matías. Gracias, Luis. No, Luis. gracias a Hernán, reitero, este, por el trabajo que hiciste, que es excelente. Bueno, muchísimas gracias. En cuanto tengamos la, la edición impresa, te, te enviaremos los este, ejemplares. Muy bien. Eh, ¿Qué Perfecto. hacemos? Bueno. bueno, pasaron Luis Martínez, que es el responsable del área editorial de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y Hernán Paz, que, fue, que es doctor, profesor en letras, investigador del CONICET, que fue el encargado de hacer el prólogo de esta obra que hizo la Biblioteca del Congreso, que tiene que ver con el matadero y la cautiva de Esteban Echeverría, que todos los usuarios pueden disponer en forma libre y gratuita en www.bcn.gov.ar. Muy bien, amigos, amigas, seguimos en Somos BCN, la Agenda Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación, en esta modalidad de encuentros virtuales para sostener eh, las actividades, sostener, digo, la difusión de las actividades que tienen lugar eh, en nuestra casa, en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Eh, y saben ustedes, en septiembre también hay propuestas como, como las aires de... Marzo, cuando arrancó todo esto, la biblioteca propone los miércoles de septiembre, eh, arrancó el miércoles pasado y va a tener continuidad este miércoles 16 y el 23 y también el viernes 25, el tercer encuentro para la mediación de lectura en bibliotecas y por eso eh, la tenemos a nuestra compañera de, de la biblioteca, 
ahí a, a Lía Espiro, la saludo, y también está Margarita Mainé, eh, que ella es eh, escritora, eh, docente, está dedicada a la literatura infantil y, y juvenil, y va a estar participando en este programa de, 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 de mediación de lecturas que hace la biblioteca. Bienvenidas a las dos, ¿cómo están? Gracias, gracias. Muy bien, por suerte, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, bueno. gracias. Y Margarita, por supuesto, nuestra invitada especial. Lía, te voy a pedir eh, a, a modo de introducción que nos cuentes a nosotros en BCN Radio, en Somos BCN, eh, este vínculo que tenemos con los usuarios de la biblioteca a través de las redes virtuales. Este, Lía, quería que nos cuentes de qué trata esta propuesta y, y luego sí vamos concretamente con la invitada. Bien. Bueno, este encuentro de mediación de lectura eh, en su tercera edición nació como resultado de un largo trabajo que la biblioteca realiza de forma sistemática, permanente, eh, y en un gran compromiso que hemos asumido como eh, a, apoyo y acompañamiento, y que en especial este año se ha hecho eh, esencial con usuarios particulares que son, y muy especiales, que son los bibliotecarios, los docentes, y los niños, por supuesto, que durante todos estos años nos visitan en el Espacio Cultural, en la Sala Marilena Walsh, y hoy por hoy en la página, que eh, bueno, es un poco el, el espacio donde hemos volcado un montón de contenidos, eh, pensando siempre en mantener eh, vigente ese vínculo, eh, y, y esa función tan especial que tienen docentes, bibliotecarios y trabajadores de las bibliotecas, como mediadores de lectura. Uh -huh. Entonces, este, este encuentro nació hace tres años, siempre lo celebramos en nuestro espacio cultural, eh, y, y como, como les comentaba, es el resultado de un trabajo realmente integral dentro de la biblioteca, porque justamente eh, armamos un equipo organizador que integra la gente de la sala pública, que son los que tienen espacios permanentes de lectura y de consulta, la gente de nuestro querido jardín maternal, que es el libro mágico, que, bueno, que hemos querido que también la niñez primera tenga un espacio de representación, y por eso que está Margarita acá como uh -huh. eh, bueno, referente, y como una voz vigente eh, que, que, que refiere a la importancia que tiene eh, la palabra, el, el, la labor del mediador, del bibliotecario, y, y de alguna manera, bueno, este eco del hogar, ¿no? y que hoy más que nunca aparece como eh, la, el espacio, hoy es el hogar, es el, volvemos a que las mamás tenemos que volver eh, a, a, a ocupar eh, un, un lugar, un lugar original, eh, que es en torno a la palabra, y bueno, seguramente de eso nos volvamos a hablar Margarita, pero quería un poco contar cuál es el espíritu eh, con el cual han nacido estos encuentros de mediación de lectura, y que hoy se hace de esta manera, de manera virtual, que comenzó ayer, eh, con muchísima presencia eh, de, de docentes, de, de familias, este, de, de, de bibliotecarios que, que han, han estado en el, en el vivo, que, que, que es maravilloso porque hoy por hoy eh, los vivos eh, suceden con una cantidad de público y después se multiplican, ¿no? Porque se van reproduciendo, pero ayer tuvimos un acompañamiento de 500 personas, así que fue una maravilla y estamos realmente felices. Qué bien. Yo estuve. Qué bueno. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Estuve, estuve eh, eh, con problemas porque se me cortó el wifi un ratito, ¿viste? Que el uh -huh. wifi anda temblequeando. Sí. Claro. Pero bueno. Bueno, Margarita, este miércoles eh, 16 es tu, tu ponencia, Ciencias de Palabra, Reflexiones sobre los Niños Pequeños y sus primeros contactos con la literatura. Contanos un poco so, sobre esto. Mira, eh, parto de la idea, bueno, yo soy maestra jardinera de, pros, de profesión, uh -huh. ¿sí? y mi escritura fue como una, como que vino de ahí, vino de la docencia, yo no escribía antes, eh, yo empecé a ser maestra, sí me gustaba mucho leer, era muy lectora, muy lectora, y, y había una cuestión cuando empecé como maestra jardinera, que todas las maestras jardineras descubrimos el primer día que nos toca nuestro grupo, eh, que no es tan fácil, ¿no? Que, que los chicos te presten uh -huh, atención, no, me, imagino. <ríe> me dieron una salita de tres, que era un desborde, yo proponía cosas y cada uno hacía lo que quería, viste que los chicos son así. 
y mi propuesta empezó a pasar por la literatura. ¿Por qué? Porque yo sabía un montón de cuentos, porque me gustaba mucho leer y tenía muchos cuentos en la cabeza. Así que empecé a contar cuentos y me quedó muy grabada cómo mi palabra cambió para los chicos, ¿no? Al, al, al jerar jerarquizó mi palabra el contar historias. Uh -huh. Después ya había como una respuesta distinta ante mi palabra. Eh, claro. Y no, era, no había libros, no, 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 era, no era una cuestión de, de libros, era una cuestión de palabras internas, ¿no? de caricias con narración, palabras, digo ¿no? yo. De narración, de narración. Realmente, además trabajaba en un jardín donde puntualmente había 10 libros, 10 <ríe> libros, entonces eh, yo recién empezaba mi carrera, bueno, yo fui... Hice el profesorado y el secundario durante el proceso militar, por lo tanto tenía una carencia de literatura tremenda. Eh, y entonces empecé a inventar cuentos. Fue como muy natural para mí empezar a inventar para entretener, para, para captar la atención, ¿no? Y ese usar las palabras eh, creo que, que siempre me ronda en la cabeza al respecto de cuál es el bagaje de palabras que uno tiene, ¿no? que uno trae como persona, cualquier persona, como docente, cuáles son las palabras que te respiran, digo yo, o que te laten, ¿no? Por ahí el poemita que te decía tu, tu abuela, no sé, hoy es domingo, se casa Peringo, <ríe> con un pajarito de Santo Domingo, ¿no? Eh, siempre cuando me reúno con maestras, y bueno, esta, en esta oportunidad no, no vamos a poder hacer lo que a mí me gusta hacer, que es decir, bueno, busquen qué palabras tienen ustedes adentro, ¿no? Y entonces empieza una a recitar en un idioma desconocido, porque su abuelo le enseñó un poema, ¿no? Uno tiene palabras adentro, y me parece que es como el primer nexo con los niños, sobre todo con los niños pequeños, ¿sí? Porque entre un niño pequeño y un adulto que cuenta con un libro, está el libro en el medio. Entre un eh, adulto que recita o que narra y un niño pequeño, no hay nada en el medio, ¿no? Entonces eh, se logra un vínculo, para mí la narración, yo rescato muchísimo la narración siempre, lamento que se esté perdiendo, de hecho en, en mi momento para entrar al profesorado de Eccleston, uno de las, de las de las pruebas que uno tenía que hacer, el examen, era contar un cuento, ¿no? Eh, uh -huh. Y hoy en muchos profesorados hay chicas que dicen, no me animo a contar, no me animo a narrar. Bueno, hay que animarse, ¿no? Porque es, para mí es un buen nexo y despierta en los niños algo que después sigue en la biblioteca, en los libros, la sed de historias, ¿viste? La sed claro. de historias es algo natural en el ser humano, al, lo, lo satisfacemos con las series de Netflix, o lo satisfacemos con los libros, o claro, nos claro. contamos historias entre nosotros. Pero la distintos de dispositivos. Distintos dispositivos. Sí. Pero la set de historias no, nos hace humanos también, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, sí. No, y vale. pensaba que, que no es tan fácil tampoco el, el tema de contar o tener una, tener una historia y contarla, porque también hay como una, un arte en en la técnica de contar, ¿no? La semana pasada lo tuvimos en este programa a Claudio Ledesma, nuestro narrador amigo de la biblioteca, que está ahí también promoviendo la narración oral, y, y sé que se pone muchísimo en juego, sobre todo en la, en la forma de entonar, ¿no? Sí, Cuando uno hay muchas narrando. técnicas, pero hay algo también natural del ser humano, ¿no? A ver. Yo creo que, yo creo que hay, digamos, abuelas, bisabuelas, por decirlo, en el tiempo... Eh, que nunca están contando un cuento y sin embargo te cuentan su infancia y te la están contando como un cuento, ¿no? Yo ya uh -huh. tengo una deformación profesional, mis hijos cuando eran más chicos me decían, no sé, yo estaba contando lo que había hecho en el día, y me decían, no, no lo cuentes como un cuento. <risa> decía que todo se convertía, cualquier anécdota, cualquier cosa se convierte en un cuento, ¿no? Pero hay algo como natural. A veces, eh, yo entiendo, un narrador profesional es una cosa, ¿no? Pero un maestro dentro del aula se puede dar permisos de narrar como le venga en gana, eh, respetando cierto... No sé, te digo porque en, en un momento, cuando yo estudié, estábamos en un momento difícil, ¿no? Por ejemplo, para narrar había que sacarse los aros. Wow. <risa> y, atarse el, y atarse el pelo para que no perjudicar, viste, me parece un poco exagerado. 
Eh, yo me permito cuando narro, a veces me paro, a veces salto, a veces me quedo sentada. Eh, la verdad, <ríe> me parece que, que cada cuento pide algo diferente, ¿no? El tema es animarse, el tema es animarse, porque si vos pensás que te tenés que formar un montón para narrar, eh, eso te detiene, ¿no? Claro, claro, claro. Yo eh, creo que en la intimidad de un aula, eh, porque yo empecé así, en la intimidad de un aula, yo no hubiera inventado esos cuentos para un público adulto, ni nada, en la intimidad del aula sos vos con tus, tus niños, y uh -huh. vos sabés, ¿no? Les mirás las caritas y sabés cuando quieren un poco más de miedo, o cuando soportan un poco más de tensión, o cuando ya hay que aflojar, ¿no? O cuando se empiezan a distraer. Hay, hay un ritmo ahí de la, de la mirada y la narración que, que es un momento muy bello. Y que yo creo que es una semillita para los lectores futuros, ¿no? Como que estamos en es, haciendo ese camino. Un camino que se hace de palabras, ¿no? Por eso empiezo mi exposición del miércoles hablando de las palabras, porque me parece que todos los que promovemos la lectura, los que escribimos, los que leemos, en realidad, ¿qué hacemos? Amamos las palabras, las palabras. Eh, las palabras. Es muy interesante esto, Margarita, que vos comentás, porque, bueno, eh, primero que se enlaza tanto con el trabajo que se realiza desde la biblioteca, en este, en este, en este compromiso, con el hacer del mediador, eh, desde gestión cultural se, se trabaja con espacios permanentes de, de, de encuentros con los chicos, y, la, y la, la, la narración está presente en, en los talleres, en las actividades, eh, el libro, la lectura, y este año tan particular... Eh, surgió el, el, desde el grupo organizador la, el tema de la poesía, ¿no? Mm. Eh, dijimos, bueno, este año donde incluso los docentes, los bibliotecarios, han estado tan exigidos en su labor, necesitamos eh, caricias de palabra, ¿no? Que es un poco el nombre de tu ponencia. Necesitamos eh, volver a la poesía para que la poesía nos, nos, nos vuelva a cobijar. Es un poco un retorno... A, a este espacio inicial que vos comentás, el encuentro primero con la palabra. Sí, y ayer, ayer, ayer cuando hablaba María Cristina, ¿no? Y había algunas maestras que ponían, bueno, a mí me cuesta sumar a la poesía en el aula. Yo digo, la poesía en el aula es el recreo absoluto y además es nada. O sea, ¿qué es lo que te impide eh, abordar la poesía, si la poesía te circula, el tema es, es el siguiente, el maestro tiene que pensar de qué libro saco, qué poesía, no, no, tú, todo tiene que estar ahí, ¿no? los recursos, el bagaje, eh, realmente uno recita poesías que aprendió, y ahí también yo hago una reflexión ¿no? al respecto de que cuando, por decirte, mi mamá fue a la escuela, o, o yo fui a la escuela, nos hacían memorizar poesías, ¿no? Eh, estaba, era muy común, tenías que recitarla, la aprendías de memoria. Después con la escuela nueva, y yo ahí ya era maestra, estaba muy mal visto que se memorizaran cosas, ¿no? Había una cosa de, de, de que era como forzar al niño. Cuando el niño, viste, vos le lees dos veces una poesía y ya la aprendió la musicalidad de la poesía, y, y me parece que eso hace, viste, que, eh, no sé, por decirte, en los campamentos, cuando cada uno tiene que hacer su gracia, las personas mayores siempre tienen una poesía para recitar, o para contar, o para, ¿no? Y por ahí los más jóvenes dicen, no, yo no sé ninguna, que a veces eh, en las charlas con las maestras me pasa eso. Bueno, ¿qué poesía tenés en la cabeza? No, no tengo ninguna. Eh, no sé, por ahí, yo siempre digo, a mí me respira María Elena Walsh, ¿no? Porque, bueno, uh -huh. me crié con María Elena, como mamá fui, leí María Elena. Con... Entonces, ¿cómo no vas a saber, viste, una poesía del, del Soloco? Qué sé yo. <risa> Entonces, la poesía pasa a ser un recurso que lo tenés adentro. Y, uh -huh. y te sale naturalmente con los chicos en el juego, antes de merendar o mientras estamos merendando. Yo en un momento dirigía un taller... Eh, un taller creativo en un jardín, y la merienda era el momento de la poesía, y los chicos la tenían reincorporada, mientras ellos comían las galletitas, tomaban el tecito, la maestra leía poesía. 
Y era gracioso porque ellos le decían, ¿de nuevo a qué? De nuevo esta, ¿no? Me acuerdo de la de Se mató un tomate, ¿viste? De esa gorda. Ah. Fanáticos de Se mató un tomate. Entonces, eh, claro, la maestra la leyó una vez, una vez, una vez. Yo fui, yo iba una vez por semana, que era coordinada, y a la semana ya la sabían toda, una poesía larguísima, larguísima. Y me imagino, no sé, a esos niños con 40 o 50 años recitando Se mató un tomate, porque... Eh, la cuestión de la memoria ¿viste? Es, es muy, muy misteriosa eh, al respecto de, de guardar esas cosas que aprendiste de niño, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues estoy abrumando. No, no les yo... quiero decir toda la ponencia. Porque... <risa> claro. No, no, mi pregunta tiene que ver con eso, con la ponencia. Eh, eh, ¿A qué público está, está dirigido esto? Al público que quiera amar las palabras tanto como las amo yo. No, no importa la edad, no importa. Voy a leer algunos cuentos, voy a leer algunas poesías, eh, voy a hablar de ellas, o sea, no hay, no hay público. Yo me, me niego siempre cuando me dicen, ¿y ese libro para qué edad es? Claro. Entonces les digo a las maestras, ¿a vos te gustó? Sí. ¿Cuántos años tenés? 35. <risa> bueno. Es para vos. <risa> claro, claro. ¿No? Porque en realidad cuando algo nos enamora, nos enamora no importa la edad que tengamos. Eh, mi nieto siempre se queda admirado, me dice, abuela, vos pareces un niño, me dice. <ríe> porque me gustan las cosas... Un niño, porque, <ríe> porque me gustan las cosas que le gustan a él, ¿no? <ríe> pero, claro. pero bueno, eso no, 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 no nos limitemos. Eh, en realidad, por supuesto, eh, está dedicado a promotores de la lectura, Ahí está. Pero no quiero tampoco decir obviedades en el sentido que el, que el que se suma para escuchar una charla como la de María Cristina, o como la mía, como la de Lola Rubio, ya sabemos que sabe la importancia de la lectura, que sabe la importancia de los libros. Entonces yo siempre lo que trato de hacer en mis charlas es enamorar más de las palabras, enamorar más de los libros, contar más historias, para que ese maestro sume a ese bagaje, como yo digo, a esa valija, ¿Sí? que la enriquece como persona primero y como docente también. ¿no? Uh -huh. Ahí está. Bueno, está hecha la, la invitación. Te dejo, Lía, si, si querés preguntarle, preguntarle algo eh, a Margarita y si, y si querés hacer algún cierre en particular de, de esta propuesta que, que está, a la que está invitando la Biblioteca del Congreso. ¿no? Bien. No, bueno, yo... Eh... Preguntas muchas y ninguna, porque en realidad es todo escuchar, ¿no? Es, es todo escuchar y, y, y permitirnos eh, vivir esa experiencia, porque de alguna manera es lo que vos, a lo que vos invitás, es decir, en la medida en que podemos vivenciar, estamos eh, atrapando un, un bagaje que nosotros queda y que nosotros podremos transmitir. Claro. Eh, en, en, en todos los planos, ¿no? En el plano de la familia, en el plano del trabajo... Y bueno, a los que nos toca ser mediadores, porque de alguna manera, y, y también quiero decir que la biblioteca, eh, no solamente estamos en este tipo de actividades, sino que además nos forma a nosotros mismos, ¿no? como, como empleados, como seres humanos, porque de alguna manera eh, la biblioteca eh, a mí me permite tener esta charla con ustedes, tener esta charla de primera mano con, con María Cristina, con, perdón, con, con, con Margarita, María Cristina eh, fue ayer. Y, y, y redobla la responsabilidad ¿no? que, uno, que uno tiene en relación a esto, a la mediación y a, y a, y a la felicidad que nos da saber eh, que en todo el trabajo que hacemos permanente estamos creando puentes para que eh, Margarita siga hablándonos de esto y, y esta voz pueda estar en el espacio de la biblioteca, que pueda llegar a, a más hogares, a más escuelas, a más bibliotecas, y bueno, eso es una maravilla, por eso... Eh, más que preguntar es escucharla, seguir escuchando, escuchando. No, yo una de las cosas que me quedó pendiente que vos dijiste es cómo nos impactó esta pandemia y este encierro, por llamarlo de algún modo, en, eh, en la literatura, ¿no? Y yo pienso, eh, pensando en positivo, no porque le quiera encontrar siempre lo positivo a lo que no se le encuentra, porque a veces, viste, dicen, vamos a salir mejores, bueno. Yo creo que vamos a salir cada uno como <ríe> más agudizado lo que, pueda, lo, que ya, sí, sí. lo que ya tenía, ¿no? Eh, 
Pero um, sí pienso, eh, y bueno, gracias a que mi hija me obligó en un momento a hacerme un Instagram, porque yo nunca tuve Facebook, no, no quería, no iba por ahí, y cuando empezó Instagram me, me obligó, me lo abrió y me dijo, mamá, esto es así, así, para tu trabajo te va a servir un montón. Y yo estaba comenzando con Instagram, y este, este, esta pandemia, bueno, me, me, me tiró para arriba, porque era mi manera de comunicarme, ¿no? Yo me comunico un montón con las maestras, con las madres, con los niños, que me dejan mensajitos de audio, ¿viste? Margarita, leí tu libro. Es hermoso, hermoso. Pero más allá de uh -huh. eso, pienso que la literatura fue el pie más fuerte que los docentes pudieron poner en el trabajo virtual, ¿no? Sobre todo en el nivel inicial. Imagínate esto que yo te estoy contando de mi primera experiencia para dar clase en un jardín virtualmente. ¿no? llamar la atención de los niños a través de la pantalla, y, y bueno, y la literatura yo siento que para ellas fue un pie fuerte, ¿no? como diciendo, bueno, les leemos cuentos, eh, hay unas maestras, por ejemplo, de Escobar, que no, los chicos no se pueden conectar, y bueno, se fueron a la radio, y en un programa de radio les leen, eh, creo que fue un, un, una manera her, hermosa de acercarse a los niños, y por otro lado, se volvió una lectura familiar. Yo siento que muchas casas donde no se leía, ahora como la maestra lee por, por la pantalla, o les manda los capítulos, eh, la familia lee, ¿no? Me parece que eso es algo que, positivo que, que veo en los comentarios. Hay mamás que me escriben. Ay, eh, claro, claro, claro. Eh, mi ma la maestra le leía en el jardín, pero ahora que se lo lee en la pantalla me enganché yo también, ¿no? <risa> <risa> claro, es claro, claro, bueno, claro. Es buenísimo. La ayer posibilidad escribió, que permite... Sí, ayer me escribió sí. una, ma una mamá para contarme que la hija le lee mi libro a la abuela por la pantalla. ¿viste? Yo me muero de amor. No, me muero. Es claro, claro, claro. Decía que es la posibilidad que permite el, el, la tecnología de que a través de un dispositivo accede toda la familia, ya no, no está tan personalizada eh, Exactamente, o como que la maestra, la mamá está escuchando, la, o el papá, sí, o obvio. la tía, o la abuela, está escuchando la clase de la maestra. Uh -huh. y, y ahí hay una cosa enriquecedora. En un punto, bueno. ¿no? Por supuesto que extrañamos la escuela y queremos que los chicos vuelvan. Sí, por supuesto, lo, eh, también de, de, de todo esto sale que, que lo presencial es indispensable, ¿no? Indispensable. Y, irreemplazable también. Eh, vamos a cerrar invitando otra vez a, al público usuario, seguidor de las redes de la Biblioteca del Congreso, de BCN Radio, eh, la actividad prevista para este miércoles 16 de septiembre a las 17 horas, caricias de palabras, reflexiones sobre los niños pequeños y sus primeros contactos con la literatura, a cargo de nuestra invitada de hoy, Margarita Mainé. El agradecimiento a las dos, a Margarita, a Lía, por, por compartirnos un ratito en este Somos BCN, la Agenda Cultural de la Biblioteca del Congreso. Gracias. Muchísimas gracias, un placer Margarita, gracias Sebastián y equipo por siempre estos espacios tan, tan cálidos y cercanos que, que logran eh, compartir con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a los dos, nos vemos el miércoles. Hasta, Hasta el miércoles entonces, un cariño enorme. Bueno, nosotros seguimos haciendo Somos BCN, la agenda cultural de la biblioteca. Muy bien, llegamos al final de un nuevo episodio de Somos BCN, la Agenda Cultural de la Biblioteca del Congreso de la Nación. ¿Cómo la pasaste, Mati? Estuvo bueno, me, me resultó interesante eh, la entrevista, bueno, y la, la actividad que viene, tanto la que ya para la lectura, el libro que sube la biblioteca sobre Esteban Echeverría, los clásicos, el matadero y, y la cautiva. cautiva y lo, la actividad sobre la mediación de la lectura, ¿no? Sí, bueno, reiteramos esta invitación a seguir las redes sociales de la Biblioteca del Congreso, tanto en Instagram como en Facebook, porque ahí eh, aparecen las novedades de cada semana con algunas actividades que, que surgen de un momento a otro, eh, pero la, la gran mayoría con, con muchísimo, de muchísimo interés para nuestro público lector, seguidor, usuario de, de los servicios de la Biblioteca del Congreso. Eh, vamos a cerrar con alguna recomendación de, de la agenda cultural de, de esta semana, de cosas que propone la biblioteca. ¿Querés arrancar vos, Mati? Sí, el martes 15, o sea mañana, va a haber, sí. eh, se va a desarrollar el, un seminario online sobre apuntes, sobre estética, en esta oportunidad sobre el cuerpo. 
y es desde la perspectiva del arte eh, se, se fusiona el psicoanálisis, el cine, la filosofía y se propone problematizar la imagen y la idea del sujeto ahí eh, la componen distintas eh, profesoras que cada una toma un disparador y, y, y toma en cuenta distintas herramientas conceptuales y prácticas de su disciplina. Esto es a las 18 horas y se va a desarrollar los martes de septiembre justamente a las 18 horas. Bueno, y a mí déjame recomendar el jueves bien tempranito a las 11 de la mañana el tercero de los encuentros de este taller teórico práctico de narración oral El arte de contar cuentos a cargo de, del profe Claudio Ledesma que estuvo hace unas semanas acá en este mismo espacio contándonos El arte de contar cuentos para escuchar un poquito algunos cuentos en eh, la narración oral como, como una herramienta fundamental eh, que, que propone nuestra casa la Biblioteca del Congreso Así que bueno, ahí está hecha la propuesta y antes de irnos, además de saludar como cada semana a todo el equipo de la subdirección de prensa y difusión de la biblioteca, a nuestros compañeros, compañeras, a Mariana Franchino, Mariana Salas, que están ahí del otro, en el detrás de cámara, ¿no? eh, en la producción de este programa y, y grabándonos. También saludamos a nuestra operadora eh, habitual, que es Lara Julieta Alonso, que estuvo cumpliendo años, así que le mandamos un beso grande a ella. Y, y bueno, Mati. Uno más que cumple en cuarentena, ¿no? Sí, sí, sí. Club. Así que bueno, un feliz cumpleaños y un abrazo, espero que le haya pasado lindo. Y nosotros nos reencontramos el próximo lunes para un nuevo episodio de Somos BCN, la agenda cultural de la Biblioteca del Congreso. Chau. Chau, hasta el lunes. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.